Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar uma atividade diferente que envolve biologia e química. Eu vou te mostrar como a gente fez para fazer a análise do pH da terra para melhorar o cultivo das nossas plantas aqui de casa. Mas o que é pH do solo? O teste de pH serve para analisar se o seu solo está muito ácido, muito alcalino ou se está neutro. E essa escala de pH varia de 0 a 14, sendo que 7 é considerado neutro. Os números menores que 7 significam que o solo está ácido e os maiores que 7 significam que ele está mais básico, ou seja, alcalino. De maneira geral, as plantas costumam preferir solos levemente ácidos para conseguir absorver melhor os nutrientes da terra. Mas existem exceções, por exemplo, aqui em casa a gente tem plantado mirtilo e azaleia, que são plantas que preferem solos muito ácidos. E é por isso que a gente resolveu testar as terras de diversos vasos e canteiros que a gente tem em casa. A gente fez uma análise de solo do limoeiro, da laranjeira, da azaleia, do mirtilo, das ervas e também da composteira, que é onde fica o nosso minhocário. Os solos levemente ácidos para neutro é laranjeira, limoeiro. E agora a gente vai te mostrar como a gente fez o teste de pH utilizando um suco de repolho roxo. Primeiro a gente picou duas folhas de repolho roxo e depois colocou no liquidificador. Aí foi só colocar um litro de água e deixar bater por mais ou menos um minuto. E depois a gente vai peneirar, e é importante lembrar que tem que ser um repolho roxo, não pode ser qualquer repolho. A gente colocou um pouquinho de água em cada pote de terra que a gente queria testar, misturou bem e depois colocou o suco de repolho roxo. Aí a gente dá uma outra misturada e espera a sujeira da terra decantar. Enquanto a gente espera, a gente pode perceber que colocando o limão no suco de repolho roxo, ele tende a ficar mais avermelhado. Isso porque o limão é ácido, mas se a gente colocar bicarbonato de sódio no suco de repolho roxo, ele tende a ficar mais clarinho, tendendo para o amarelo. Se a gente colocar uma base mais forte como a cândida, então ele vai ficar bem clarinho. E o resultado da nossa experimentação científica indicou que o solo da azaleia e do limoeiro estão levemente ácidos. Já do alecrim, da laranjeira e do mirtilo já estão bem próximos do neutro. Só que antes de tentar corrigir o solo do mirtilo, a gente resolveu fazer mais um teste de acidez. Então a gente colocou um pouco de terra em dois potes, um para ser acrescentado vinagre e outro para ser acrescentado bicarbonato de sódio. Caso a terra esteja realmente neutra, então a gente não deve perceber nenhum tipo de reação em nenhum dos dois potes. A gente colocou o bicarbonato de sódio e misturou, e depois o vinagre no outro pote e misturou. E como não houve evidência de formação de bolhas em nenhum dos dois potes, então a gente conclui que esse solo de fato estava neutro. Se ele tivesse ácido, então ele teria reagido com bicarbonato de sódio. Se ele tivesse básico, então ele teria reagido com vinagre. Isso porque seria possível perceber a formação de bolhas de gás carbônico numa reação de neutralização de ácido e base desse tipo. Como exemplo, aqui você pode ver o que acontece quando o bicarbonato de sódio é misturado com o vinagre. E isso também poderia ter acontecido, só que numa proporção menor, caso a nossa terra não estivesse neutra. E se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!